നമസ്കാരം ഇന്ന് പച്ചക്ക് പറയുന്നത് ഒരു തുടർക്കഥയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ ഓഷ്യാനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആ എക്സിബിഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് ഒരു ഉത്തരവും മേടിച്ചു ആ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ അത് തുടർന്നു പോകാനാണ് പറഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറയാൻ ഇത്തിരി വിഷമമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ആരും ഇപ്പോൾ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകളെ വളച്ചൊടിച്ച് അന്യായമായി മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകൾ നിഷ്പ്രഭയാക്കുന്നത് എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു കോടതി ഉത്തരവ് അവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടും അന്യഭാഷക്കാരനായ ജഡ്ജി ആയതുകൊണ്ട് ഈ കൈക്കൂലിയുടെ കാര്യങ്ങളും മറ്റതെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൂടി പോയി അതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് കോടതി ഇന്ന് ഉത്തരവും കിട്ടി ഈ ഉത്തരവ് കിട്ടിയിട്ട് ആലപ്പുഴ നഗരസഭ ചെന്നപ്പോൾ ഇവർ കൈപ്പറ്റില്ല അല്ലേ കൈപ്പറ്റുന്നില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം രണ്ടാമത് ഇന്നലെയും അവരെ കൊണ്ട് ഇത് തുറപ്പിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ കോടതി ഉത്തരവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അവർ ലംഘിച്ച് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് അവർ ഇന്നലെ രാത്രി കള്ളന്മാർ വന്ന പോലെ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നൊരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചു വേറെ കണ്ടീഷനുകൾ പറഞ്ഞു കോടതി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരാനാണ് വേറെ കുറേ നിബന്ധനകൾ അതായത് ഇത് നടത്താണ്ടിരിക്കാൻ കുബുദ്ധിയായി നടത്താൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് നിയമങ്ങളും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ആ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇവർക്ക് ഇത് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇന്നലെ ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ വിദേശത്തു നിന്നും സ്വദേശത്തു നിന്നുള്ള ഒത്തിരി സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്തൊരു കഷ്ടം ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എന്നല്ലാന്ന് എനിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ വേണ്ട പകരം ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നവരെല്ലാം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടവരൊക്കെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഒരു കത്തെഴുതുക ഇവരെ ഒന്നല്ല രക്ഷിക്കുക അല്ലെ ശിക്ഷിക്കുക ഇവരുടെ കാര്യം അന്യായമാണോ ന്യായമാണോ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം രാഷ്ട്രീയക്കാരെ തോൽപ്പിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏതായാലും കോടതി ഉത്തരവ് ഇങ്ങനെ ലംഘിക്കുകയും അവരിത് അടച്ചു കൂട്ടാനും തീരുമാനിച്ചു എക്സിബിഷൻ അടച്ചു കൂട്ടിച്ച് ഈ കുടുംബത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കിയവരെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും അന്വേഷിക്കണം അതിനുശേഷം വേണം ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റ് മീറ്റ് വിദേശ മലയാളികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പണ്ടാരം എടുക്കാൻ നിന്ന് ആലോചിക്കണം കൂടാതെ തീർച്ചയായിട്ടും കാല് നക്കി പാദസേവ ചെയ്ത് കൈക്കൂലി കൊടുക്കണവർ ഇതിൽ പെടില്ല കേട്ടോ കേരളത്തിൽ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ വിജയിക്കും അന്യായമായി കായലും കാടും കടലും കയ്യേറാം പാറമട പൊട്ടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നിവാസവും ചെയ്യാം മൂന്ന് കാര്യം തയ്യാറായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാല് കാര്യം തയ്യാറായിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഒന്ന് കൈക്കൂലി ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനവും കാല് നക്കാനുമുള്ള ഒരു നാണമില്ലാത്ത പരിപാടി കയ്യിൽ വേണം അല്ലാണ്ട് സത്യസന്ധമായി നികുതി അടച്ച് നട്ടലോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കേരളത്തിൽ സാധിക്കില്ല ഇവിടെ യവനാണെങ്കിലും ശരി വെറും കപ്പലിൻ്റെ കച്ചവടം നടത്തിയ അവൻ്റെ കട പൂട്ടി അവൻ്റെ സൈക്കിളിൻ്റെ ബാൽറ്റു പുരിവിടും അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലോട്ട് വരുന്ന വിദേശ മലയാളികളോട് പറയാൻ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഗതിയില്ല എന്നിട്ടാണല്ല അമേരിക്കയുടെ സായിപ്പിൻ്റെ അറബിയുടെ ഒട്ടകത്തിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പോകണം ഞാൻ പോയ പോലെ പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വരരുതിട്ടാ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് അവിടെ പോയി കാശായി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് വീണ്ടും മാമ പണി ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവനെ പാവപ്പെട്ടവരാക്കരുത് വിദേശ മലയാളികൾക്ക് അല്പം ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ നിങ്ങളുടെ മക്കളാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കത്തെഴുതുക അടുത്ത പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ ജാതി കള്ളന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുക ആണത്തവും നട്ടലും സത്യസന്ധതയുമുള്ള പാർട്ടി നോക്കാതെ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫും ബി ജെ പി ഒന്നുമല്ല നോക്കണ്ട നന്മയുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആർച്ചമാരും നിമിമാരും ഇനി നിമിൽമാരും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവരും കൂടി പറയും കുറെ പറഞ്ഞതാണല്ല എന്താ ആർച്ച ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അഞ്ചു മണിക്കുള്ളിൽ ഈ ഒരു ഓർഡർ ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി പരിപാടിക്ക് തടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോടതി സ്റ്റാൻസിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതേ ഒരു ഓർഡർ നമുക്ക് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇരുപത്തി മൂന
മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എൻ്റെ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല സെക്രട്ടറി അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴയിൽ എന്ന് വിളിച്ചു അതേന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ ആർച്ചയാണ് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരെന്താ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണ് സാറിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് കോടതി ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ തരാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഇപ്പം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കട്ട് ചെയ്തു പിന്നീട് വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ല മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ന് വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒമ്പത് മണി വരെ ഏതായാലും എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് വന്നവർ ഒട്ടിച്ചു കോടതിയുടെ ആ ഒരു ഉത്തരവിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്കൊക്കെ നഗരസഭയിൽ നിന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു നോട്ടീസ് കൊണ്ടുവന്ന് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ഒട്ടിക്കുമെങ്കിൽ ഈ നാട് എന്നേ നന്നായി പോയത് എട്ട് മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കാത്ത ഈ കഴുതകൾ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് വന്ന് ഈ നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ശുഷ്കാന്തി കാണിച്ചെങ്കിൽ കേരളം ദൈവത്തിന്റെ നാടായേനെ ആ ഒരു നോട്ടീസ് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ എഴുതി ഒട്ടിച്ചു ഫ്രണ്ട് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഈ നിമിഷം വരെ തരാത്തതിനാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടുന്നിടം വരെ ഈ ഒരു പരിപാടി തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിയമപരമായിട്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചിരുന്നു മുനിസിപ്പാലിറ്റി തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഈ ഒരു നോട്ടീസ് കൊണ്ട് പതിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് മുന്നോട്ടുള്ള പരിപാടി അതായത് പി പി ആർ ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പലരടുത്തും കാണിച്ചിരുന്നു പി പി ആർ ലൈസൻസ് പറഞ്ഞത് പൈസ അടച്ചൊരു റെസിപ്റ്റാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഒമ്പതരയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെയ്യുന്ന നോട്ടീസിനകത്ത് ഞാൻ പി പി ആർ ലൈസൻസിനുള്ള പൈസ അടച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ടെമ്പററി ഷെഡിനുള്ള പൈസ അടച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അടക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈസൻസ് എനിക്ക് തന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അതിനകത്ത് തന്നെ എന്തോ ഒരു ക്രമക്കേട് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ രാത്രിയിൽ ഈ സമയത്ത് കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമല്ലല്ലോ നിയമപരമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് ടൈമിൽ ചെയ്യേണ്ട സാധനം അപ്പോൾ അത്രയും സമയം വരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇത് കൊണ്ട് ചെയ്തതിനകത്ത് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്തോ ഒരു നിഗൂഢത ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സംരംഭം ഏതായാലും തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് പറ്റില്ല ജനങ്ങൾ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുള്ള നട്ടലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നൊരു തെളിവ് തരാൻ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തുറന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യണത് ഒരു മറ്റേതിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടവും ലാഭവും പരസ്യവും നോക്കിയിട്ടല്ല പച്ചക്ക് പറയണത് മലയാളികൾക്ക് കുറച്ച് ആത്മാർത്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് എഴുതണം എന്ത് സപ്പോർട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു ഡോളർ ഒരു രൂപയോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ഇവരുടെ ഒപ്പം എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാം ഇത് നിങ്ങളുടെ മക്കളാണെന്ന് ഓർത്ത് നാളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളും ഈ കളത്തിൽ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കേരളം നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗുണ്ടകളുടെയും തെണ്ടികളുടെയും നാടായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലീസിനോ കോടതിക്കോ നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല രക്ഷിക്കാനും സാധിക്കില്ല ശിക്ഷിക്കാനും സാധിക്കില്ല വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ പറ്റും പോലീസും കോടതിയെല്ലാം ഈ രാഷ്ട്രീയ കഷ്മളന്മാർ പണ്ടാരൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു കാര്യവും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ അതല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഉള്ളതല്ല ഇതിനൊരു അന്ത്യം ഉണ്ടാവണം ഇതിനൊരു അറ്റം ഉണ്ടാവണം ജേർണലിസം അതാണ് നാളെ പുതിയൊരു വാർത്ത വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാല് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേരെന്നെ വിളിച്ചു അതിൽ ഒന്ന് ഒരു ആനന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പന്തലുകാരൻ പിന്നെ സൂര്യ സൗണ്ടിൻ്റെ ആൾ വിളിച്ചില്ല അയാൾക്ക് എന്തോ പൈസ കൊടുക്കും പിന്നെ പലരും വിളിച്ചിട്ട് ഇത് ഓഷ്യാനസ് അവരുടെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കോടി മുടക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പലർക്കും ഒരു ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷം കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരോടും പറഞ്ഞു
അത് ഒരു പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഐശ്വര്യ റായി ഫേമസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐശ്വര്യ റായിയുടെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യ റായിയുടെ അത്രയും പ്രായമുള്ളൊരു മോഹൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ധനുഷന്റെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തുടങ്ങി ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അവസാനമാണ് അവകാശികൾ വരുന്നത് ഇത്രയും ഷോ നടന്ന് ഇത്രയും പ്രസിദ്ധി നേടി കഴിയുന്നിടം വരെ ഇവരൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു ഇവരുടേതായിരുന്നു ഇതെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ പരിപാടി നടത്തിയായിട്ട് ഒരാൾ തെളിയിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പരിപാടി നിർത്താം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു സ്റ്റോളിന്റെ വാടകയും ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നഷ്ടം വന്നപ്പോൾ കുഴിച്ചു കൂടാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു സ്റ്റോള് ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ കമ്പനി അല്ല ഡയറക്റ്റ് നടത്തുന്നത് രണ്ട് ഏജൻസി രണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്പേസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ഏജൻസി വന്നിട്ട് അവരാണ് സ്റ്റോള് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ എന്ത് നിയമപരമായ കാര്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാനും കടം കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ കൊടുക്കാനും തയ്യാറല്ലേ ഇന്നത്തെ ബാങ്ക് പലിശ സഹിതം ഇന്നത്തെ എന്താണോ നിലവിലത്തെ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിന്റെ പലിശ അത് സഹിതം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇയാൾ ഒരു പാവം താൻ ഭയങ്കര തൻ്റെടിയാണ് ജനത്തിനോട് അറിയണമല്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്റെടിയായിട്ട് തോന്നണത് അത് ആൾക്കാർക്ക് ജെൻഡർ ആയിരിക്കും പ്രശ്നം എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ ആയാലും ഞാൻ തുറന്നു പറയും അതിന് സ്ത്രീ പുരുഷ വിവേചനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ന്യായമാണെങ്കിലും പിന്നെ നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു പത്മനാഭന്റെ ഒരു മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യണ ആള് മീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷാർക്ക് അത് ഞാൻ കൂടി പറയണം പത്മനാഭൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആലുവയിലുള്ള ഒരാള് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഷാർക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊരങ്ങന്മാര് കോറൽസ് കോറൽസ് പോക്കറ്റ് മങ്കീസ് പോക്കറ്റ് മങ്കീസ് ഇതൊക്കെ ഷാർക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് അത് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് കൊച്ചി എയർപോർട്ട് വഴി അതെ കൊച്ചി എയർപോർട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കുറിച്ച് വിജിലൻസും സി ബി ഐ ഒരു അന്വേഷണ വലിയ കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടാണ് ആലുവയിലുള്ള പത്മനാഭൻ തമിഴനാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിലായി അത്യാവശ്യം മൂന്ന് പാസ്പോർട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഒന്ന് കേൾക്കണം പത്മനാഭൻ ഇന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിന് ഇരുന്ന പുള്ളി അറിയില്ല എന്റെ പുള്ളിയുടെ ഫുൾ നെയിം എന്താ പത്മനാഭൻ ആണ് അതിൽ പത്മനാഭൻ പതു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്പോർട്ടുകൾ അത് ഒരു തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എയർപോർട്ടിൽ അദ്ദേഹം ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു ആദ്യം ചെന്നൈയിൽ ഇങ്ങനൊരു വിഷയമായിട്ടാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് വരുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇതുപോലെ എന്തോ എയർപോർട്ടിൽ പിടിച്ചതിനു ശേഷമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിലേക്ക് സെറ്റിൽഡ് ആയി ഇവിടെ ഇപ്പോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ കോടീശ്വരന്മാർക്ക് രണ്ടും മൂന്നും ലക്ഷം രൂപ അക്വറിയും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ബാൻ ചെയ്ത വിദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത ഷാർക്ക് അയാളുടെ ഷാർക്ക് കൈകടി കടിച്ചൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്കൊന്നും എൻ്റെ ഓവർ ചെയ്യാതെ അല്ലേ ഏതായാലും ഞാൻ അയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നില്ല പത്മനാഭൻ സത്യമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ള അവസരം തരും ഈ ദിസ് സ്റ്റേജ് ദിസ് ഫോറം ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ദ ഹോണസ്റ്റ് പീപ്പിൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പറയാനുള്ളവർക്കും ഇവിടെ വന്നാൽ എന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതാണ് എനിക്കിവരോട് പ്രത്യേക സ്നേഹമോ പ്രത്യേക ദേഷ്യമോ ഇല്ല പത്മനാഭനോടും അങ്ങനെ തന്നെ പത്മനാഭ നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത ഷാർക്കുകളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു വലിയ കാശുകാർക്ക് തിന്നിട്ട് എല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കുത്തി കയറിയവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നു പോക്കറ്റ് മങ്കീസ് കോറൽസ് അത് ഏത് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ആരാണ് ഇത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എസ് പി സി ആ പൂച്ചനെ രക്ഷിച്ചവർ ആ പൂച്ചയെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് രക്ഷിച്ചവർ ഇതും കൂടി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറിച്ച് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം അവരുടെയും വരുമാനം എന്താണ് നമ്മുടെ നാട് കുട്ടിച്ചോറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതായത് ഇത് ഫേമസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് അവകാശികൾ വന്നു അങ്ങനെ കർണാടക ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൺ വേൾഡ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സും അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് ആയിട്ടുള്ള നാസർ എന്ന് പറയുന്ന ആളും ഈ പത്മനാഭൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളും എല്ലാം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു കോപ്പി വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ നമ്മൾ റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തു ഇവർക്ക് സ്റ്റേ വന്നു പിന്നീട് ഇത് വീണ്ടും ഒരു ഒരു ഷോയും കൂടെ നടത്തി അങ്ങനെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഈ കോപ്പി റൈറ്റ് പേറ്റന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്കാണ് അനിയിൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് അത
ഇദ്ദേഹം തരുന്ന ഫിഷ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിഷസിന് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകത ഒരേ വെള്ളമാണ് അത് എനിക്ക് അക്വറിയം നടത്തുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് എനിക്കും അറിയാം അല്ല എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് ഈ നമുക്ക് തരുന്ന സെയിലാവണ ഫിഷിന് ഈ സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ശരി മറ്റേ ഒന്ന് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചത്തോ ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിനകത്ത് ഒരു മെഡിസിനും കലർത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തി അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഇയാളുടെ അടുത്തൊന്നും ഫിഷ് എടുക്കാതെ ഇയാളെ പുറത്താക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫിഷ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന കാരണം വേറെ വഴിയില്ല ജനങ്ങൾ പബ്ലിക് വരുന്നു പബ്ലിക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടാങ്കിൽ ഫിഷ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഫിഷ് ചത്താലല്ലേ നമ്മൾ പുതിയത് എടുക്കുള്ളൂ അതാണ് എടുക്കും അവർ ബിസിനസ് ഒരു മന്തിന് ഒരു പത്ത് അറുപത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് ബിസിനസ് അവന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെ മതി ഒരു ചാനലും മൂന്ന് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് കൂടെ ആര് എത്താലും പറയില്ല ഞങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഞാനും പുതിയ തലമുറക്ക് വേണ്ടി കൈ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറയാം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൃത്യമായ കമൻറ്റുകൾ വ്യക്തി വൈരാഗ്യം വെക്കാതെ ഈ കുഞ്ഞുമക്കൾ ക്കെതിരെ ഇവർക്കെതിരെയും അന്വേഷിക്കണം ഇല്ലിക്കൽ കുഞ്ഞുമോനെതിരെയും അന്വേഷിക്കണം ഇവരുടെ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സിബിഷനും ഇവരുടെ പ്രസ്ഥാനവും തകർക്കുന്നത് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോടും മുഖ്യമന്ത്രിയോടും നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ മുഖേനയും കത്ത് മുഖേനയും ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇമെയിലും കത്തുകളും അയക്കണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അയക്കുന്ന കമൻറ്റുകളും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് സേവ് ചെയ്തിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും അയക്കാം വിദേശ മലയാളികളെ മാടി വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലാനും ഷിംതേരിയിൽ ഇടാനും അല്ല പച്ചക്ക് പറയുകയാണ് കേരളത്തിലൊരു മാറ്റം അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം